మీకు సెట్ సెట్ లో యాడ్ సెట్ కంప్లీట్ అయింది లింక్డ్ షార్ట్ సెట్ కంప్లీట్ అయింది షార్టెడ్ సెట్ కంప్లీట్ అయింది నావేబుల్ సెట్ కంప్లీట్ అయింది అండ్ ట్రీ సెట్ ఈ రోజు మనం ట్రీ సెట్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుంటాం ఓకే సో ఫస్ట్ పాయింట్ ప్రతి ఒక్క దానికి కూడా డేటా స్ట్రక్చర్ ఫాలో అవుతూ వస్తున్నాం ఇక్కడ ఓకే సో ఇక్కడ ఏదైతే ట్రీ సెట్ ఉందో ఆ ట్రీ సెట్ యొక్క డేటా స్ట్రక్చర్ వచ్చేసి బ్యాలెన్స్డ్ ట్రీ ఓకే సో ఇక్కడ ట్రీ సెట్ యొక్క అండర్ డేటా అండర్ డేటా స్ట్రక్చర్ వచ్చేసి ట్రీ సెట్ బ్యాలెన్స్డ్ ట్రీ ఓకే సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ డూప్లికేట్స్ డూప్లికేట్స్ అలా చేస్తామా సెట్ లో ఎప్పుడైతే మీరు వాల్యూస్ యాడ్ చేస్తున్నారో ఆ వాల్యూస్ యాడ్ చేసేటప్పుడు డూప్లికేట్ ఎలిమెంట్స్ మనం ఎప్పుడు కూడా యాడ్ చేయము కదా సో ఇక్కడ కూడా డూప్లికేట్స్ అనేది సపోర్ట్ చేయదు నెక్స్ట్ ఇన్సర్ట్ అండ్ ఆర్డర్ ఎప్పుడైతే మీరు ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నారో ఆ ఇన్సర్ట్స్ అండ్ ఆర్డర్ అనేది ఇక్కడ ఫాలో అవుతుందా ఓకే సో ఇక్కడ ఆర్డర్ అనేది మనకు ఐదర్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ లో కానీ అసెండింగ్ ఆర్డర్ లో వస్తుంది స్టార్టింగ్ ఎప్పుడైతే మనం యూజ్ చేస్తున్నామో స్టార్టింగ్ సెట్ కానీ ఆ నావకుల సెట్ కానీ సో అవన్నీ కూడా ఏంటి కంపల్సరిగా ఒక ఆర్డర్ లోనే మనకు డిస్ప్లే అవుతున్నాయి ఓకే డిఫాల్ట్ స్టార్టింగ్ ఆర్డర్ లో మనకు డిస్ప్లే అవుతున్నాయి నెక్స్ట్ అంటే ఇక్కడ కూడా మనం ఏదైతే ఇన్సర్ట్స్ అని ఆర్డర్ ఉందో ఆ ఇన్సర్ట్స్ అని ఆర్డర్ అనేది ఫాలో అవ్వదు నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏంటంటే త్రీ సెట్ ఏదైతే ఉందో నార్మల్ కలెక్షన్స్ అన్నిట్లో మనం ఈట్రోజీనియస్ డేటా టైప్ అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డేటా టైప్ అన్నిటినీ యాడ్ చేసుకుంటూ వచ్చేస్తాం కానీ త్రీ సెట్ అండ్ ట్రీ మ్యాప్ ఓకే నెక్స్ట్ ట్రీ మ్యాప్ కూడా వస్తుంది త్రీ సెట్ అండ్ ట్రీ మ్యాప్ త్రీ సెట్ అండ్ ట్రీ మ్యాప్ లో ఎప్పుడు కూడా మనం ఇట్రోజీనియస్ డేటా టైప్ ని అలో చేయదు అంటే ఓన్లీ ఒక డేటా టైప్ మాత్రమే మనం స్టోర్ చేసుకోగలుగుతాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇంటీజర్స్ ఇచ్చారనుకోండి అన్ని ఇంటీజర్స్ స్టోర్ చేసుకోగలుగుతాం ఒకవేళ మీరు స్ట్రింగ్ ఇచ్చారంటే స్ట్రింగ్ మాత్రమే స్టోర్ అంటే హోమోజీనియస్ డేటా టైప్ మాత్రమే ఇది సపోర్ట్ చేస్తుంది ఒకవేళ మీరు అలా నాన్ హోమోజీనియస్ అంటే ఇట్రోజీనియస్ డేటా టైప్ ట్రై చేయడానికి ట్రై చేస్తే మీకు క్లాస్ క్యాస్ట్ ఎగ్జిబిషన్ అనే ఒక ఎగ్జిబిషన్ అనేది వస్తుంది ఓకే సో ఇక్కడ నల్ వాల్యూస్ కూడా మనం ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు అది కూడా ఓన్లీ వన్ టైమ్ ఎందుకంటే డూప్లికేట్స్ ఇక్కడ అలో చేయదు కాబట్టి ఓన్లీ వన్ టైమ్ నల్ వాల్యూస్ కూడా మీరు ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఫస్ట్ పాయింట్ రీసెట్ అండర్ ఫైన్ డేటా డేటా సక్సెస్ అండర్లైనింగ్ డేటా సక్సెస్ బ్యాలెన్స్డ్ ట్రీ ఓకే నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్ ఇక్కడ డూప్లికేట్స్ అనేవి ఏవైతే వాటిని అలౌ చేయదు ఓకే త్రీ సెట్ నాట్ అలౌ ద డూప్లికేట్స్ డూప్లికేట్ ఆబ్జెక్ట్స్ నాట్ అలౌ next third point okay so insertion order ni follow avadu manam e insert order chesina order ni follow avadu daniki default ga starting order anedi undi so tree set ki so by default ga manaku starting order anedi work avutundi kabatti so ascending order lo manaku values anedi print avutayi ప్రీసెట్ ఇన్సర్ట్ ఆర్డర్ ఆర్డర్ నాట్ ప్రీసెట్ సో కాకపోతే ఏమవుతుంది ఇక్కడ మనకు ఒక స్టార్టింగ్ ఆర్డర్ ని డిస్ప్లే చేస్తుంది ఓకే ఏవైతే అన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయో ఆ ఆబ్జెక్ట్స్ అన్ని ఒక స్టార్టింగ్ ఆర్డర్ లో మనకు డిస్ప్లే చేస్తాం ఓకే బట్ ఆల్ ఆబ్జెక్ట్స్ బట్ ఆల్ ఆబ్జెక్ట్స్ విల్ బి ఇన్సెట్ అకార్డింగ్ టు సమ్ స్టార్టింగ్ ఆర్డర్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ
ఇక్కడ ఇంటర్జీనియస్ డేటా టైప్ సపోర్ట్ చేస్తుందా సో ఓన్లీ హోమోజీనియస్ డేటా టైప్ మాత్రమే ఇక్కడ సపోర్ట్ చేస్తుంది ఓకే సో ట్రీ సెట్ ఇస్ నాట్ అలౌస్ ద ఇట్రోజీనియస్ ఆబ్జెక్ట్ ట్రీ సెట్ ఇస్ నాట్ అలౌ ఇట్రోజీనియస్ ఆబ్జెక్ట్ then so me go kela heterogeneous object ni try cheyadan try chesthe manaku em vastundi exception class cast exception anedi vastundi okay oka vela meeru try chesar anukondi next point inside that reset if you are trying to insert heterogeneous objects heterogeneous objects then you will get the మీరు ఎప్పుడైతే ఇట్రోజీనియస్ ఆబ్జెక్ట్ ని ఇన్సర్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారో అప్పుడు మీకు ఒక ఎగ్జిబిషన్ ఒక రన్ టైమ్ ఎగ్జిబిషన్ అనేది వస్తుంది యూ కెన్ గెట్ రన్ టైమ్ ఎగ్జిబిషన్ ఎగ్జిబిషన్ నేమ్ ఈజ్ ఇన్ క్లాస్ కాస్ట్ ఎగ్జిబిషన్ class test next last point null values ni ikkada insert cheyachu insert cheyachu kani okay oka sari maatrame insert cheyachu okay reset hello null values only one time okay 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 sir matra manam a value ni insert cheyali next constructor reset summons no constructors మీరు ఒక ట్రీ సెట్ క్లాస్ ఏదైతే ఉందో ఆ క్లాస్ కి కన్సెప్ట్ అనేది క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేస్తారు ట్రీ సెట్ ఎస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు న్యూ ట్రీ సెట్ సో ఇలా ఇచ్చినప్పుడు ఇందులో మీరు ఏవైతే వాల్యూస్ ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నారో అవన్నీ కూడా డిఫాల్ట్ సార్టింగ్ ఆర్డర్ ని ఫాలో అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు జీరో టెన్ ఫిఫ్టీన్ అలా జిగ్ జాగా మీరు ఇచ్చిన అటన్నిటిని ఏంటంటే ఒక అసెండింగ్ ఆర్డర్ ఏదైతే ఉందో అసెండింగ్ ఆర్డర్ ని ఫాలో అవుతుంది ఇట్ ఫాలోస్ డిఫాల్ట్ స్టార్టింగ్ ఆర్డర్ ఓకే సో మీరు ఎప్పుడైతే కస్టమైజ్ చేయాలనుకుంటున్నారు ఓకే సో మీరు ఎప్పుడైతే ఒక ఎంటీ కన్స్ట్రక్టర్ ఎప్పుడైతే క్రియేట్ చేస్తారు ఎంటీ ఆబ్జెక్ట్ ఎప్పుడైతే క్రియేట్ చేస్తున్నారో అప్పుడు డిఫాల్ట్ స్టార్టింగ్ ఆర్డర్ ని ఫాలో అవుతుంది ఓకే డిఫాల్ట్ స్టార్టింగ్ ఆర్డర్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు జీరో నుంచి ఒక ట్వంటీ వరకు వాల్యూస్ ఏమైతే ఇస్తారు జీరో వన్ టూ త్రీ ఆ ఆర్డర్ ప్రకారం మనకు డిస్ప్లే చేస్తుంది ఒకవేళ ఆల్ఫాబెట్ సైబిసిడీ తీసుకుంటే ఫస్ట్ ఇయర్ తర్వాత బి డిస్ప్లే చేస్తుంది నెక్స్ట్ ట్రీ సెట్ ఓకే మనం కస్టమైజ్ గా మనకు డిఫాల్ట్ స్టార్టింగ్ ఆర్డర్ ని యూజ్ చేసుకోవాలని అనుకుంటే సో అప్పుడు కంపరేటర్ ని యూజ్ చేసుకుంటాం 
ఓకే సో ఎప్పుడైతే మీరు డిఫాల్ట్ గా సార్డింగ్ ఆర్డర్ ని ఫాలో చేయాలని అనుకుంటున్నారు అంటే మీ అంత ఓన్ గా మీరు కస్టమైజ్ గా సార్డింగ్ ఆర్డర్ ని చేసుకోవాలనుకుంటే మీరు అప్పుడు కంపెనీ టర్ని యూజ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ మీరు మీకు సంబంధించిన కంపెనీటర్ ఏదైతుందో ఆ కంపెనీటర్ ని మీరు కస్టమైజ్ కస్టమైజ్ స్టార్టింగ్ ఆర్డర్ మీరు ఇక్కడ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఓకే సో ఏదైనా మీరు ఒక డిఫాల్ట్ స్టార్టింగ్ సెంటర్ యూజర్ చేస్తున్నప్పుడు కలెక్షన్స్ వేరే కలెక్షన్ ఆబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ కలెక్షన్ ఆబ్జెక్ట్ అన్ని కూడా మీరు కలెక్షన్ ఆబ్జెక్ట్ కిందకి రీసెట్ ఆబ్జెక్ట్స్ కింద కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే రీసెట్ Yes, is equal to new preset okay so all collection objects me mere collection preset kind convert this for problem there equivalent object me create this next sorted set lay with the new or sorted to the mirror call and go to this coach preset yes is equal to new it's sorted set object ni kuda ikkada call chesthe equal and preset ni adi create chestam okay so idi preset ochesi underline data structure balance tree duplicates ni allow cheyadu next insert an order not preserved కాకపోతే ఒక స్టార్టింగ్ ఆర్డర్ అనేది డిఫాల్ట్ స్టార్టింగ్ ఆర్డర్ అనేది ఫాలో అవుతుంది ఓకే ఇక్కడ ఇట్రోజీనియస్ డేటా టైప్స్ అంటే అలో చేయ ఒకవేళ మీరు ఇట్రోజీనియస్ డేటా టైప్ ని ఎప్పుడైతే ఇన్సర్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారో అప్పుడు మీకు క్లాస్ కాస్ట్ ఎగ్జిప్షన్ అనే ఒక ఎగ్జిప్షన్ అనేది వస్తుంది నెక్స్ట్ త్రీ సెట్ అనేది నల్ వాల్యూస్ కూడా ఇన్సర్ట్ చేసుకుంటుంది కానీ ఓన్లీ వన్ టైం మాత్రమే అది ఇన్సర్ట్ చేసుకుంటుంది సో ఇందులో మీకు డిఫాల్ట్ స్టార్టింగ్ ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు కస్టమైజ్ స్టార్టింగ్ ఆర్డర్ కావాలని కూడా తీసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ కలెక్షన్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఏవైతే ఏ కలెక్షన్ అయినా తీసుకోవచ్చు మీరు ఈక్వల్ త్రీ సెట్ కింద కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఈక్వల్ అండ్ సార్టెడ్ సెట్ ఏదైతే ఉందో సార్టెడ్ సెట్ నుంచి కూడా ఈక్వల్ అండ్ త్రీ సెట్ కిందకి మీరు కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ అనేది ట్యాచ్ వన్ లో ఎస్ఆర్సి లో ప్రాజెక్ట్ నేమ్ ప్యాకేజ్ నేమ్ ఏదైతే ఉందో అందులో క్రియేట్ చేస్తాం త్రీ సెట్ ఎగ్జాంపుల్ ఓన్లీ త్రీ సెట్ అని మాత్రం రాయటం ఓకే ఇలా రాస్తే ఏమవుతుందంటే ఆల్రెడీ త్రీ సెట్ అనేది ఒక క్లాస్ ఉంది చావాల కాబట్టి రాదు కాబట్టి మీరు దానికి ఏదో ఒకటి ఒక క్యారెక్టర్ అడిషనల్ క్యారెక్టర్ ఒక నెంబర్ దీని ఒక దాన్ని యాడ్ చేయండి సో నేను ఎగ్జాంపుల్ అనేది యాడ్ చేస్తాను ఎగ్జాంపుల్ ఇందులో నాకు ఫస్ట్ మెయిన్ మెథడ్ కావాలి సో మెయిన్ మెథడ్ కోసం జస్ట్ మేము అండ్ టైప్ చేసి కంట్రోల్ స్పేస్ ఫస్ట్ వచ్చిన దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి మెయిన్ మెథడ్ అనేది క్రియేట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ సో త్రీ సెట్ ఇక్కడ ఆటోమేటిక్ గా ఇంపోర్ట్ అయిపోతాయి త్రీ సెట్ ఎక్కడ నుంచి జావా డాట్ డిజిటల్ ప్యాకేజ్ అయితే మనకు కావాలి సో ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ మీరు ఇచ్చిన ఓకే ఇవ్వకపోయినా డైరెక్ట్ సో మనకు కావాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు అన్ని ఇంటీజర్ స్టోర్ చేసుకుంటున్నారు అనుకోండి సో ఇంటీజర్ అని మెన్షన్ చేయండి ఓకే సో ఒకవేళ మీకు అవసరం లేదు ఓకే ఏదైనా ఒక స్ట్రింగ్ మీరు మెన్షన్ చేయకపోయినా ప్రాబ్లం ఏం లేదు ఇక్కడ ఓకే సో మెన్షన్ చేస్తే ఓన్లీ బెటర్ సో టీఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ త్రీ సెట్ ఇక్కడ మీరు వాల్యూస్ అనేవి యాడ్ చేసుకుంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందులో మీరు కొన్ని వాల్యూస్ అనేవి యాడ్ చేసుకుంటారు సో వాల్యూ వచ్చేసి ట్వెల్వ్ ఇవ్వాల్సింది ఇంటిజర్స్ కాబట్టి ట్వెల్వ్ ps dot add cutting ps dot add 11 ps dot add 8 so ikkada null values kuda manam insert cheyochu kada so null kuda add chestu null
సో హిట్రోజీనియస్ డేటా టైప్ ఎప్పుడైతే మీరు యాడ్ చేయాలని అనుకుంటున్నారో సో యాడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే మీకు ఒక రన్ టైమ్ ఎంక్ చేస్తాను అనేది వస్తుంది ఓకే సో కానీ ఇక్కడ ఎందుకు మనం కంపైల్ టైం వస్తుందనంటే మనం ఆల్రెడీ బై డిఫాల్ట్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తాం ఇంటీజర్ డేటా టైప్ అని చెప్పేసి కాబట్టి మనకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇక్కడ ఇంటీజర్ డేటా టైప్ అనేది రిమూవ్ చేశారండి టైప్ అనేది మ్యాండేటరీ చేయట్లేదు ఓకే సో అప్పుడు ఏమవుతుంది చూడండి మనకి ఇక్కడ కంపైలేషన్ లెదర్ చూపించండి ఓకే సో ఎప్పుడైతే మీరు టైప్ అనేది స్ట్రిక్ట్ చేస్తున్నారో అప్పుడు కంపల్సరీ టైప్ అనేది స్ట్రిక్ట్ చేయనప్పుడు టైప్ అనేది మనం మెన్షన్ చేయనప్పుడు సో నార్మల్ వాల్యూస్ ని డిఫరెంట్ డేటా టైప్ అంటే స్ట్రింగ్ డేటా టైప్ ఇచ్చినా ఇక్కడ మనకు కంపైలేషన్ ఎర్ర అనేది చూపించాలి ఎప్పుడైతే మీ యొక్క ప్రోగ్రామ్ అనేది రన్ చేస్తున్నారో అప్పుడు మీకు క్లాస్ కాస్ట్ ఎగ్జిబిషన్ అనేది చూస్తారు ఒకసారి ఈ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేస్తున్న ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి ఓకే లైన్ నెంబర్ థర్టీన్ ఓకే సో నల్ వాల్యూ అక్కడ స్టిక్ చేశాం కాబట్టి నల్ పాయింట్ నల్ వాల్యూ స్టోర్ చేస్తున్నప్పుడు నల్ పాయింట్ ఎగ్జిబిషన్ అని వస్తుంది ఇక్కడ మనం ఇంటీజర్ అని మెన్షన్ చేశాం కాబట్టి ఓకే అది కాకుండా మీరు వాల్యూస్ ని ఎప్పుడైతే స్టోర్ చేస్తున్నారో సో డిఫరెంట్ స్టోర్ చేసినప్పుడు మీకు క్లాస్ కాస్ట్ ఎగ్జిబిషన్ అనేది వస్తుంది ఓకే క్లాస్ కాస్ట్ ఎగ్జిబిషన్ ఇంటీజర్ ఇచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇక్కడ ఈ ట్రీ సెట్ ఇక్కడ కూడా మెన్షన్ చేయలేదు అనుకోండి సో నల్ వాల్యూస్ కూడా మీకు ఎలాంటి వాల్యూ ఎలాంటి ప్రాబ్లం కాదు డిఫాల్ట్ గా వన్ టైమ్ మీరు నల్ అనే వాల్యూ అనేది స్టోర్ చేసుకోవచ్చు రీసెట్ లో నల్ వాల్యూస్ ని కూడా యాడ్ చేసుకోవట్లేదు మీరు ఎప్పుడైతే స్ట్రింగ్స్ ని ఇస్తున్నారో ఆ స్ట్రింగ్స్ ఇచ్చినప్పుడు నల్ వాల్యూస్ ని కూడా అక్కడ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది నెంబర్స్ ఇచ్చినప్పుడు అవి నెంబర్స్ ఇంటీజర్స్ కాబట్టి తీసుకోవట్లేదు అనుకుంటా ఒకసారి చెప్తాను ఓకే సో ట్రీ సెట్ లో నల్ వాల్యూస్ ని కూడా ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు మనకు నెంబర్ ఫార్ నల్ పాయింట్ ఎగ్జిబిషన్ అనేది వస్తుంది సో ఎప్పుడైతే మీరు ఇన్సర్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారో సో అప్పుడు మీకు నల్ పాయింట్ ఎగ్జిబిషన్ అనేది వస్తుంది సో ఈ రెండింటిని మధ్యలో ఓకే సో ఇక్కడ మీరు ఎప్పుడైతే తీసుకుంటారో ఆ వాల్యూస్ అనేటువంటి ఇన్సర్ట్ చేస్తారు ఓన్లీ నెంబర్స్ స్టార్టింగ్ ఆర్డర్ లో మనకు డిస్ప్లే అవుతుంది మనం మే వాల్యూస్ అనేది ప్రింట్ చేయట్లేదు కాబట్టి మనకి ఎలాంటి అవుట్పుట్ అనేది రావట్లేదు ఎప్పుడైతే మీరు ప్రింట్ చేస్తున్నారో వాల్యూస్ ని మీ ఆబ్జెక్ట్ ని ఎప్పుడైతే ప్రింట్ చేస్తున్నారో మీకు ఆ వాల్యూస్ అనేది స్టార్టింగ్ ఆర్డర్ లో వస్తుంది సో అవుట్పుట్ ఎలా వస్తుంది ఇప్పుడు మనకి ఎయిట్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ దెన్ థర్టీ డిఫాల్ట్ స్టార్టింగ్ ఆర్డర్ లో మనకు వాల్యూస్ అనేది డిస్ప్లే అవుతాయి సో ఎయిట్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీ డిఫాల్ట్ స్టార్టింగ్ ఆర్డర్ ని సో మీరు ఎప్పుడైతే కస్టమైజ్ గా దాని యొక్క డిఫాల్ట్ ఆర్డర్ ని చేంజ్ చేయాలనుకుంటున్నారో అప్పుడు మీరు కంపేర్ అనే కంపేరబుల్ అని కంపేరేటర్ ని యూజ్ చేసుకోవాలి ఓకే సో కంపేరేటర్ ని మీరు ఎప్పుడైతే యూజ్ చేస్తున్నారో 
అప్పుడు మీకు మీ ఓన్ కస్టమైజ్డ్ గా మీరు సాడింగ్ ఆర్డర్ అనేది తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది డిసెండింగ్ ఆర్డర్ లో మనకు రావాలి అని అనుకుంటాం ఓకే సో ఎప్పుడైతే మీరు ఒక వాల్యూ తీసుకుంటున్నారో అప్పుడు మీరు డిసెండింగ్ ఆర్డర్ లో వీటిని డిస్ప్లే చేయాలని అనుకుంటున్నారు బై యూజింగ్ ఆఫ్ కంపరేటర్ సో కంపరేటర్ అనే దాని గురించి ఫస్ట్ మీరు దాని గురించి ఫస్ట్ మీరు తెలుసుకోవాలి ఓకే కంపరేటర్ ని మీరు ఎప్పుడైతే యూజ్ చేస్తున్నారో ఓకే సో కంపరేటర్ అనే దాన్ని యూజ్ చేస్తున్నారు కంపరేటర్ లో బై డిఫాల్ట్ గా మనకు టూ మెథడ్స్ ఉంటాయి ఈ పాయింట్ నల్ వాల్యూస్ ని స్టోర్ చేసుకోవట్లేదు మనకు సో ఇక్కడ కూడా మనకి ఏమవుతుంది నల్ వాల్యూస్ ఇన్సర్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే నల్ పాయింట్ సో నల్ వాల్యూస్ మనం ఎప్పుడైతే ఇన్సర్ట్ చేయడానికి స్టోర్ చేస్తున్నాం అప్పుడు మనకు నల్ పాయింట్ ఎగ్జిప్షన్ అనే ఒక ఎగ్జిప్షన్ అనేది వస్తుంది సో నెక్స్ట్ వన్ కంపరేటర్ ఓకే సో కంపరేటర్ అనేది ఒక ఇంటర్ఫేస్ ఈ కంపరేటర్ లోపల మనకు టూ మెథడ్స్ అనేటివి ఉన్నాయి ఒకటి కంపే ఒకటి కంపరేటర్ ఇంకొకటి సారీ కంపరేటర్ లో మనకు టూ మెథడ్స్ ఉన్నాయి ఒకటి కంపేర్ అండ్ ఈక్వల్స్ ఓకే సో ఎప్పుడైతే మీరు ఈ కంపరేటర్ అనే మెథడ్ కంపేర్ అనే మెథడ్ యూజ్ చేస్తారో దీన్ని యూజ్ చేయాలంటే మనకు జావా డా డిటైల్ ప్యాకేజ్ లో ఉండదు ఈ కంపేర్ అనే మెథడ్ కంపరేటర్ అనేది సో జావా డా డిటైల్ ప్యాకేజ్ సంబంధించి కంపరేటర్ ఈజ్ వేర్ ఇన్ జావా డా డిటైల్ ప్యాకేజ్ సో మీరు వీటిని యూజ్ చేసుకోవాలని అనుకుంటే ఇక్కడ ఎప్పుడైతే మీరు వాటికి సంబంధించిన ఆబ్జెక్ట్ ని యూజ్ చేసుకోవాలని అనుకుంటున్నారో ఫస్ట్ మీరు ఏదైతే క్లాస్ అంటే మీరు ఓన్ కస్టమైజ్ చేస్తున్న క్లాస్ ఏదైతే ఉందో ఫస్ట్ క్లాస్ ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవాలి దీనికి సారీ ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవాలి ఎందుకు క్లాస్ టు ఇంటర్ఫేస్ మీరు ఎప్పుడైతే ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నారో అప్పుడు కంపల్సరీగా కంపరేటర్ ని యూజ్ చేసుకోవాలి ఇంప్లిమెంట్ అనే కీబోర్డ్ యూజ్ చేసి చేసుకోవాలి ఫస్ట్ మీరు ఏదైతే కస్టమైజర్ తో మీరు ఆర్డర్ చేంజ్ చేసుకోవాలని అనుకుంటున్నారో ఫస్ట్ ఇక్కడ ఒక క్లాస్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాం క్లాస్ మై కంపరేటర్ మీ ఇష్టం ఈ క్లాస్ యొక్క మీ చాయిస్ మై కంపరేటర్ ఇస్ ఇంప్లిమెంట్స్ టు కంపరేటర్ సో అది జావా టాటు ఇటిల్ ప్యాకేజ్ లో ఉంది ఇంట్లో ఇప్పుడు మనం ఎలాంటి ఆబ్జెక్ట్స్ ఏమవుతుందో జస్ట్ ఈ పట్టర్ క్లాస్ ఓకే సో ఇందులో ఎందుకు ఎర్ర వస్తుంది అంటే ఎప్పుడైతే మనం ఒక ఇంటర్ఫేస్ కి ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నామో దానికి సంబంధించిన మెథడ్ యొక్క ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది కంపల్సరీ ఉండాలి అంతేనా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జనరల్ గా మనం ఒక ఇంటర్ఫేస్ తీసుకుంది ఇంటర్ఫేస్ డిక్లేర్ చేస్తాం ఓకే ఈ ఇంటర్ఫేస్ లో ఏవైతే మెథడ్స్ మనం డిక్లేర్ చేస్తున్నామో ఆ మెథడ్ యొక్క డిక్లరేషన్ ఇక్కడ డిక్లేర్ చేస్తాం కానీ ఎప్పుడైతే మనం ఒక క్లాస్ కి దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం అప్పుడు కంపల్సరీ ఆ మెథడ్ యొక్క లాజిక్ అనేది ఆ పర్టికులర్ క్లాస్ లో తీసుకోవాలి అంతే కదా సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు క్లాస్ ఎగ్జాంపుల్ అనే దాంట్లో తీసుకున్నారు అనుకో ఎగ్జాంపుల్ అనే క్లాస్ కి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు ఇంప్లిమెంట్స్ వన్ ఓకే సో ఆ ఇంటర్ఫేస్ ఏదైతే ఉందో ఇంటర్ఫేస్ మీరు ఎప్పుడైతే చేస్తున్నారో చేసినప్పుడు కంపల్సరీగా ఇందులో ఉన్న ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది కంపల్సరీ చేసుకోవాలి లేకపోతే మనకు ఎదురు వస్తుంది అన్ ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్స్ అని చెప్పేసి సో ఆ ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్స్ సో మనకు కంపెరేటర్ లో ఎన్ని మెథడ్స
టూ మెథడ్స్ ఉన్నాయి ఓకే ఒకసారి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి అన్ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్స్ ఇక్కడ క్లిక్ చేసి యాడ్ అన్ఇంప్లిమెంటెడ్ మెథడ్స్ అంటే డైరెక్ట్ గా యాడ్ అయిపోతుంది మెథడ్ యొక్క నేమ్ ఏంటి కంపరేటర్ సో ఈ కంపరేటర్ అనే మెథడ్ ఏదైతే ఉందో దీని గురించి మీరు ఇంకా ఫస్ట్ క్లారిటీగా తెలుసుకోవాలి ఓకే సో ఓవర్ రైట్ రాయకుండా మనకి ఫస్ట్ అయితే ప్రాబ్లం లేదు ఇందులో టూ మెథడ్స్ ఉన్నాయి కానీ మనకు ఒకే ఒకటే ఇంప్లిమెంటెడ్ అయింది సో ఈక్వల్స్ అనే మెథడ్ ఏంటంటే ఆబ్జెక్ట్ దగ్గర మనం యూజ్ చేసుకుంటాం ఓకే ఒక క్లాస్ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ ఇంటర్నల్ గా ఉంటుంది కాబట్టి సో ఎప్పుడైతే మీరు ఈక్వల్స్ అనేది సో అందుకోసం మనకు ఓన్లీ కంపరేటర్ అనమాట కంపేర్ అనే మెథడ్ మాత్రం మనకు అక్కడ క్రియేట్ అయింది ఓకే సో దీంట్లో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే సో మనం ఇక్కడ స్టార్టింగ్ ఆర్డర్ కోసం దీన్ని యూజ్ చేస్తున్నాం అంటే ఈ ఇక్కడ ఉన్న లిస్ట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే వాటికి స్టార్టింగ్ ఆర్డర్ కోసం మనం ఇక్కడ యూజ్ చేస్తాం అంతేనా సో కాబట్టి చెక్ చేసుకునేటప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ వన్ అంటే ఫస్ట్ వాల్యూ అండ్ సెకండ్ వాల్యూ అంటే ఇక్కడ ఇచ్చిన ఫస్ట్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో ఈ వాల్యూ ఆబ్జెక్ట్ వన్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ టూ సో ఏవైతే వాల్యూస్ ఉన్నాయో ఆ వాల్యూస్ ని మనకు అక్కడ తీసుకొని రెండింటిని కంపారిజన్ చేస్తాం ఓకే సో టూ వన్ ఇస్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ లెస్ దాన్ ఆర్ గ్రేటెడ్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు అంటే మనకు త్రీ సిచ్యువేషన్స్ ఒకటి ఇక్కడ ఏదైతే టువల్ ఉందో ఆ టువల్ అనేది లెస్ దాన్ ఉందా థర్టీకి ఆర్ గ్రేటెడ్ దాన్ ఉందా లేకపోతే ఈక్వల్ గా ఉందా ఓకే సో ఇక్కడ మనం స్టార్టింగ్ ఆర్డర్ ని ఎప్పుడైతే చేస్తున్నామో ఆ స్టార్టింగ్ ఆర్డర్ చేసేటప్పుడు మనకు ఈ మెథడ్ నుంచి కంపేర్ అనే మెథడ్ నుంచి సో మనం త్రీ రిటర్న్స్ వస్తాయి ఒకటి పాజిటివ్ వాల్యూ ఇంకోటి నెగిటివ్ వాల్యూ అండ్ జీరో ఓకే సో వన్ పాజిటివ్ సెకండ్ నెగిటివ్ అండ్ జీరో అంటే ఇక్కడ రిటర్న్ అవుతున్న వాల్యూ డేటా టైప్ ఏంటి ఈ మెథడ్ యొక్క డేటా టైప్ ఇంటూ డేటా టైప్ అంటే నెంబర్స్ మనకు ఏదైనా పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్ పాజిటివ్ వాల్యూ ఆర్ నెగిటివ్ వాల్యూ ఆర్ జీరో ఓకే సో ఎప్పుడైతే మీకు పాజిటివ్ వాల్యూ వస్తుందో ఓకే ఆఫ్టర్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ వన్ స్టెప్ బై స్టెప్ మీకు ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను విత్ ఎగ్జాంపుల్ తో ఫస్ట్ ఇక్కడ మనకు త్రీ సిచ్యువేషన్స్ కంపేర్ మీరు ఎప్పుడైతే యూజ్ చేస్తున్నారో అప్పుడు త్రీ సిచ్యువేషన్స్ ఒకటి లెస్ దెన్ ఇంకోటి గ్రేటర్ దెన్ ఇంకోటి ఈక్వల్ త్రీ సింగ్ త్రీ ఆపరేషన్స్ సో ఫస్ట్ నేను ఇక్కడ ఒక కండిషన్ అనేది రాస్తున్నా ఇప్పుడు ఏవైతే వాల్యూస్ వస్తున్నాయో వచ్చిన వాల్యూస్ నేను ఫస్ట్ ఇంటీజర్ ఫార్మాట్ కింద కన్వర్ట్ చేసుకో ఓకే సో ఇంటీజర్ ఫార్మాట్ కింద మనకు వచ్చేవన్నీ కూడా ఆబ్జెక్ట్స్ ఆబ్జెక్ట్స్ అన్నిటి మనం ఇంటీజర్ ఫార్మాట్ కి కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి ఓకే సో ఇంటీజర్ ఫార్మాట్ కన్వర్ట్ చేసుకోవడానికి ఫస్ట్ ఇంటూ వన్ ఒక వాల్యూ సారీ ఇంటీజర్ తీసుకోండి ఇంటీజర్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సో మనకు వచ్చేది ఆబ్జెక్ట్ కాబట్టి సో ఆబ్జెక్ట్ ని టైప్ కాస్టింగ్ చేసి ఇంటీజర్ కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి ఇంటీజర్ ఇక్కడ అయితే వాల్యూ ఉందో ఆ వాల్యూని ఇక్కడ తీసుకోండి నెక్స్ట్ సెకండ్ వాల్యూ ఇంటీజర్ ఇంటీజర్ టూ ఇస్ ఈక్వల్ టు సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్ అక్కడ కంపల్సరీ ఓ వన్ ఓ టూ అని రాలేం లేదు సో మీ ఇష్టం మీకు నచ్చిన నేమ్స్ అనేవి రాసుకోండి ఓకే ఈజీగా ఐడెంటిఫై అవ్వడానికి నేను అలా రాస్తాను ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ వాల్యూ ఈజ్ లెస్ దెన్ టూ ఓకే సో వన్ అనే వాల్యూ ఎప్పుడైతే లెస్ దెన్ ఉందో టూకి అప్పుడు నేను నెగిటివ్ రిటర్న్ చేస్తాను సారీ పాజిటివ్ వన్ రిటర్న్ చేస్తాను ఓకే ఈఫ్ వన్ ఈస్ లెస్ దెన్ మనకు ఓన్లీ సింగిల్ స్టేట్మెంట్ ఉన్నప్పుడు 
కర్లీ బ్రేసెస్ అనేటివి ఆప్షనల్ కాబట్టి ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ వస్తుంది రిటర్న్ మై ప్లస్ వన్ నెక్స్ట్ ఎల్సి మల్టిపుల్ కండిషన్స్ చేసుకోవాలి కదండి ఎల్సి మనకు త్రీ సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నాయి వన్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ టూ ఓకే సో ఎప్పుడైతే గ్రేటర్ దెన్ టూ ఉందో అప్పుడు నేను రిటర్న్ చేస్తున్న వాల్యూ రిటర్న్ జీరో సారీ మైనస్ వన్ నెక్స్ట్ ఎల్స్ సో ఎప్పుడైతే మనం ఇక్కడ థింక్ చేసుకుంటున్నామో రిటర్న్ చేసేటప్పుడు మనం త్రీ ఆప్షన్స్ ఇస్తాం అంటే కంపేర్ నుంచి మనకు త్రీ ఫస్ట్ ఏవైతే లిస్ట్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయండి అంటే లిస్ట్ లో ఉన్న వాల్యూ ఫస్ట్ వాల్యూ అండ్ సెకండ్ వాల్యూ ఎప్పుడైతే లెస్ దాన్ ఉంటుందో అప్పుడు మనం ప్లస్ వన్ రిటర్న్ చేస్తాం ఎప్పుడైతే గ్రేటర్ దాన్ ఉందో అప్పుడు మనం మైనస్ వన్ రిటర్న్ చేస్తాం ఎప్పుడైతే ఈక్వల్ టు ఉందో ఏదో లెస్ దాన్ కాకుండా గ్రేటర్ దాన్ కాకుండా ఈక్వల్ టు ఎప్పుడైతే ఉందో అప్పుడు జీరో ని రిటర్న్ చేస్తాం ఓకే సో మీరు ఇక్కడ గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే ఎప్పుడైతే ఈ కంపేర్ అనే మెథడ్ నుంచి పాజిటివ్ వాల్యూస్ వస్తున్నాయో ఓకే సో పాజిటివ్ వాల్యూస్ ఎప్పుడైతే వస్తున్నాయో అప్పుడు బిఫోర్ ఏదైతే మీ రూట్ వాల్యూ ఉందో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఇన్సర్షన్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో ఆ ఫస్ట్ ఇన్సర్షన్ వాల్యూకి రిటర్న్ చేసేటప్పుడు పాజిటివ్ వాల్యూ ఉంటే ఆఫ్టర్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు యొక్క ఇన్సర్షన్ వాల్యూస్ ఏమున్నాయి ట్వెల్వ్ ఫస్ట్ ఇన్సర్షన్ వాల్యూ కదా ఈ ట్వెల్వ్ అనే వాల్యూ ఏదైతే ఉందో ఫస్ట్ ఇన్సర్షన్ వాల్యూకి రైట్ సైడ్ లో మీకు అది డిస్ప్లే చేస్తుంది ట్వెల్వ్ అనే వాల్యూకి ఒకవేళ పాజిటివ్ నెంబర్ వచ్చింది అనుకోండి ఓకే మీరు రిటర్న్ చేస్తున్నప్పుడు పాజిటివ్ వచ్చింది అనుకోండి ఆఫ్టర్ అంటే రైట్ రైట్ సైడ్ లో వస్తుంది ఓకే ఒకవేళ నెగిటివ్ వచ్చింది అనుకోండి లెఫ్ట్ సైడ్ వస్తుంది ఓకే సో ఎందుకు ఎక్కువ ఉన్నాం ఎప్పుడైతే ఎక్కువ ఉందో అప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ ఎప్పుడైతే తక్కువ ఉందో అప్పుడు రైట్ సైడ్ అంటే మీకు రిటర్న్ చేసేటప్పుడు ఈ కంపేర్ అనే మెథడ్ నుంచి ఎప్పుడైతే మీరు రిటర్న్ మైనస్ వన్ అని దానికి వచ్చిందో అంటే రూట్ ఎలిమెంట్ రూట్ వాల్యూ ఫస్ట్ స్టోర్ అవుతున్న వాల్యూ ఏదైతే ఉందో దానికి రైట్ సైడ్ లో కానీ లెఫ్ట్ సైడ్ లో కానీ జీరో వస్తే డూప్లికేట్ వాల్యూ ఓకే రెండు సేమ్ ఉంటే ఇక్కడ త్రీ సెట్ ఏదైతే ఉందో ఆ త్రీ సెట్ లో మనకు డూప్లికేట్ వాల్యూస్ అనేవి అలౌ చేయదు కదా సో కాబట్టి ఆ వాల్యూస్ అక్కడ డూప్లికేట్ లేకుండా మనం ప్రింట్ చేస్తాం స్టార్టింగ్ ఆర్డర్ లో ప్రింట్ చేస్తాం ఓకే సో ఇప్పుడు వన్ బై వన్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ నుంచి మనకు ఈ కంపేర్ అనే మెథడ్ నుంచి త్రీ ఆప్షన్స్ రిటర్న్ అవుతున్నాయి ఓకే సో ఒకటి పాజిటివ్ ఈ కంపేర్ అనే మెథడ్ ఏదైతే ఉందో అందులో నుంచి మనకు త్రీ రిటర్న్ ఒకవేళ మీకు రిటర్న్ అయ్యేటప్పుడు ఇఫ్ రిటర్న్స్ ద పాజిటివ్ వాల్యూ ఓకే పాజిటివ్ వన్ అది ఏం చేస్తుంది ఇఫ్ రిటర్న్స్ పాజిటివ్ ఓకే సో మీరు ఏదైతే ఆబ్జెక్ట్ వాల్యూ ఉందో ఆ వాల్యూ రూట్ దానికి ఆఫ్టర్ తర్వాత స్టోర్ అవుతుంది ఓకే రిటర్న్స్ పాజిటివ్ ఇఫ్ ఆబ్జెక్ట్ ఓబిజే ఏవైతే మీరు ఆబ్జెక్ట్ ఇస్తున్నారో ఆబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ యాజ్ టు కమింగ్ object as to come after okay so mere edaithe first value root value unda taniki tarvata vastundi so after negative value vaste okay returns negative if object has to come 
టిఫ్ అయితే ముందు వస్తుంది నెక్స్ట్ ఎప్పుడైతే జీరో వస్తుందో రిటర్న్స్ జీరో డూప్లికేట్ వాల్యూస్ అలో చేయదు కాబట్టి సేమ్ వాల్యూ మనకి ఇక్కడ ప్రాబ్లం లేదు డూప్లికేట్ వాల్యూస్ త్రీ సెట్ లో అలో చేయకూడదు కాబట్టి సో డైరెక్ట్ గా మనకు ఆర్ ఈక్వల్ ఇఫ్ ఆబ్జెక్ట్ వన్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ టూ అరే రెండు కూడా ఈక్వల్ అయినా సో ఈక్వల్ అయినప్పుడు అది వాల్యూ అంటే ప్రీవియస్ వాల్యూని స్టోర్ చేసుకుని ఉంచుకోండి డూప్లికేట్ వాల్యూస్ ని కూడా ఇన్సర్ట్ చేయకుండా చేస్తుంది ఓకే సో ఎప్పుడైతే మీరు పాజిటివ్ వాల్యూ వస్తుందో మీకు నెగిటివ్ వాల్యూ వస్తుందో దాని మీదనే బేస్ అయి ఉంటుంది కంపేర్ అనే మెథడ్ మీరు ఎప్పుడైతే యూజ్ చేస్తున్నారు సో ఒకవేళ మనం ఇక్కడ రిటర్న్ చేస్తున్నప్పుడు అంటే మీరు ఇక్కడ నేను నా యొక్క సిచ్యువేషన్స్ లో స్టార్టింగ్ ఆర్డర్ చేయడం కోసం నేను ఇక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాను అంటే ఆ స్టార్టింగ్ ఆర్డర్ కూడా డిసెండింగ్ లో రావడానికి నేను ఇలా చేస్తున్నాను ఇప్పుడు బై డిఫాల్ట్ గా మనకు స్టార్టింగ్ ఆర్డర్ లో వచ్చేస్తుంది నేచురల్ స్టార్టింగ్ ఆర్డర్ ఓకే సో నేను ఇప్పుడు దీన్ని డిసెండింగ్ లో డిస్ప్లే చేయాలని అనుకుంటా ఓకే సో ఆ డిసెండింగ్ లో డిస్ప్లే చేయాలని అనుకుంటే మనకు ఎప్పుడైతే ఈ మెథడ్ నుంచి మనకు రిటర్న్ అయ్యే దాన్ని బట్టి మనకు వాల్యూ అనేది స్టోర్ అవుతుంది ఐదర్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఆర్ రైట్ సైడ్ లో ఏదైతే రూట్ ఎలిమెంట్ ఉందో ఉన్న రూట్ ఎలిమెంట్ కి లెఫ్ట్ సైడ్ లో స్టోర్ అవుతుందా రైట్ సైడ్ స్టోర్ అవుతుంది అనేది ఇంపార్టెంట్ ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం స్టోర్ చేసుకున్న వాల్యూస్ ఏవైతే ఆ వాల్యూస్ ఒకసారి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి ఫస్ట్ ట్వెల్వ్ అనే వాల్యూని స్టోర్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ థర్టీ నెక్స్ట్ లెవెన్ తర్వాత ఎయిట్ అనే వాల్యూని స్టోర్ చేసుకోండి ఓకే సో ఫస్ట్ ట్వెల్వ్ ఓకే ట్వెల్వ్ అనే వాల్యూని మీరు ఎప్పుడైతే తీసుకుంటున్నారో అప్పుడు ఇక్కడ చెక్ చేసుకునేటప్పుడు ఓకే సో ఫస్ట్ వాల్యూ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ అనే వాల్యూ ఇన్సెట్ అయిపోయింది ట్వెల్వ్ అనే వాల్యూ ఏదైతే ఉందో ఆ వాల్యూ అనేది ఇన్సెట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఓకే సో నెక్స్ట్ థర్టీ అంటే ఈ థర్టీని కంపారిజన్ చేసుకోవాలి అంతేనా సో అంటే నెక్స్ట్ టైం కంపారిజన్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో ఆ వాల్యూ థర్టీ అబ్జెక్ట్ వన్ సో దీన్ని కంపేర్ చేస్తుంది ట్వెల్వ్ తోని కంపేర్ చేస్తుంది ఓకే సో ఈ ట్వెల్వ్ తోని కంపేర్ చేసినప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ థర్టీ ఫస్ట్ కండిషన్ చెక్ చేసుకుంటుంది థర్టీ ఈస్ లెస్ దన్ సో కండిషన్ ఏంటి ఇక్కడ ఫాల్స్ అంతేనా సో ఇక్కడికి వచ్చేసరికి థర్టీ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ కండిషన్ ట్రూ కండిషన్ ఎప్పుడైతే ట్రూ అవుతుందో అప్పుడు ఏం రిటర్న్ అవుతుంది మైనస్ వన్ రిటర్న్ అవుతుంది మైనస్ వన్ రిటర్న్ అవుతే ఏం చేస్తామని చెప్తున్నాం ఎప్పుడైతే మైనస్ వన్ రిటర్న్ అవుతుందో ఉన్న వాల్యూ రూట్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో ఫస్ట్ ఇన్సెషన్ అయిన వాల్యూ ఏదైతే ఉందో దానికి లెఫ్ట్ అంటే బిఫోర్ ముందు స్టోర్ చేసుకుంటామని అంటే ఓకే సో అంటే మనం థర్టీ అనే వాల్యూ ఇక్కడ స్టోర్ అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వాల్యూ ఏంటి స్టోర్ చేసుకున్నది థర్టీ థర్టీ సో వచ్చేస్తుంది నెక్స్ట్ రూట్ ఎలిమెంట్ ఏంటి రూట్ వాల్యూ ట్వెల్వ్ కాబట్టి మళ్ళీ ఇక్కడికి వస్తుంది ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఇన్ సారీ లెవెన్ ఈజ్ చెక్ చేసుకోండి మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చి మళ్ళీ ఆ కండిషన్ ని చెక్ చేస్తుంది సెకండ్ టైం లెవెన్ ఈజ్ లెస్ దన్ ట్వెల్వ్ సో కండిషన్ ట్రూ కండిషన్ ట్రూ కాబట్టి ఏమవుతుంది అంటే ప్లస్ వన్ ని రిటర్న్ చేస్తుంది ప్లస్ వన్ ఎప్పుడైతే రిటర్న్ అవుతుందో ఓకే అప్పుడు ప్లస్ వన్ ఎప్పుడైతే రిటర్న్ అవుతుందో అప్పుడు ప్లస్ వన్ రిటర్న్స్ ఏం చేస్తుంది ఇఫ్ అంటే కమ్ ఆఫ్టర్ ఏదైతే రూట్ వాల్యూ ఉందో ఆ రూట్ వాల్యూ తర్వాత మనకు వాల్యూ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది అంటే మనకి ఇక్కడ లెవెన్ అనే వాల్యూ స్టోర్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎయిట్ ఓకే ఇక్కడ చెక్ చేసుకునేటప్పుడు 
రూట్ వాల్యూ ఏంటి ట్వల్ ట్వల్ తోని చెక్ చేసుకుంటాం ఓకే సో ట్వల్ తోని చెక్ చేసుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ ఫస్ట్ కండిషన్స్ ఏంటి 8 ఇస్ లెస్ దెన్ 12 కండిషన్ ఏంటి ట్రూ కాబట్టి మనకు ఎట్ సైడ్ ఎప్పుడైతే పాజిటివ్ వాల్యూ వస్తుందో మనకు అప్పుడు ఎట్ సైడ్ ఏంటి రైట్ సైడ్ లో మనకు ఆ వాల్యూ అనేది వస్తుంది అంటే తర్వాత ప్రీట్ వాల్యూ ఏంటో సో కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటి ఆల్్రెడీ ఒక వాల్యూ అనేది ఉంది 11 అనే వాల్యూ ఉంది సో మళ్ళీ 11 తోని కంపారిజన్ చేసుకోవాలి అంటే మళ్ళీ అది ఇంటర్నల్ గా 11 తోని కూడా కంపారిజన్ చేస్తాం ఓకే 11 ఏదైతే ఉందో ఓకే ఆ 11 లో ఫస్ట్ 11 సారీ 8 ఇస్ కంపేర్ టు 11 సో మళ్ళీ ఇక్కడ ఏమ వస్తుంది ఇక్కడ కూడా పాజిటివ్ వాల్యూ వే వస్తుంది అంటే హాఫ్ కట్ స్టోర్ చేసుకోండి అంటే 8 అనే వాల్యూ ని మళ్ళీ రైట్ సైడ్ లో ఉన్నది స్టోర్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వాల్యూ ఏంటి సో 8 అంటే మల్టిపుల్ కంపారిజన్ ఏదైతే ఉందో ఆ మల్టిపుల్ ఉన్నప్పుడు అది అలా చెక్ చేసుకోండి అంటే మనకు ఆర్డర్ ఇప్పుడు చూడండి సో మీరు ప్రింట్ చేసేటప్పుడు ఎలా ప్రింట్ చేస్తుంది సో ఫస్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి వస్తుంది 30 then 12 ఒకవేళ దీంట్లో కూడా మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి అనుకోండి సెకండ్ దాంట్లో కూడా మల్టిపుల్ వాల్యూస్ యాడ్ చేశారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు 10 12 11 కదా సో ఇక్కడ ఒక చిన్న చేంజ్ చేద్దాం మనం సో ఇప్పుడు మనకు సార్డింగ్ ఆర్డర్ ఏంటి 30 12 11 8 డిసెండింగ్ ఆర్డర్ లో వచ్చేస్తుంది ప్రాబ్లం లేదు కానీ ఒకవేళ మల్టిపుల్ ఉంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చెక్ చేసుకునేటప్పుడు 8 8 కంటే ముందు ఏమన్నా ఉన్నాయి అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 9 అనే వాల్యూ ని కూడా ఇక్కడ అడిషనల్ గా ఇన్సర్ట్ చేస్తాం yes dot add 9 okay so ikkada check cheskone ta appudu first first root element edaithundo aa root element tho check cheskontam okay first root element enti 21 kabatti 21 okay so 9 12 tho first check cheskontam okay so 12 tho check cheskunna appudu a value 9 is less than 12 so 12 kante takkone kaabatti manaku positive number return chestundi positive numbers return chestundi ante left side vastundi right side vastundi so aithe ikkada malli inkoka value undi 11 and 12 so malli 11 sorry 9 11 tho kuda malli check cheskovali so malli inko sari check chestu 9 is yes. okay so 9 is less than 11 సో మళ్ళీ ఏమవుతుందప్పుడు కండిషన్ మళ్ళీ కండిషన్ ఏంటి ట్వంటీ మళ్ళీ రిటర్న్స్ వన్ వన్ రిటర్న్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ ఇక్కడ ఇంకొక వాల్యూ ఉంది ఇంకో వాల్యూ ఉందా లేదా ఎయిట్ అని ఇంకో వాల్యూ ఉంది సో మళ్ళీ ఎయిట్ తో అది కంపారిజన్ చేసుకోవాలి ఓకే సో నైన్ ఇస్ లెస్ దెన్ ఎయిట్ సో ఇక్కడ కండిషన్ అనేది ఫాల్స్ కాబట్టి మైనస్ వన్ వస్తుంది ఎప్పుడు మైనస్ వన్ ఎందుకు మైనస్ వన్ వస్తుంది ఇక్కడ మనం కండిషన్ చెక్ చేసుకునేటప్పుడు 1 okay 9 is greater than 8 so condition true kabatti appudu manaku minus 1 ni return chestundi so a minus 1 ni eppudaithe return chestundo appudu before store avutundi kabatti 9 anedi ikkada store meeru print chesukone tappudu first left nunchi raavali okay left 8 deentlo left and right levu kabatti so direct ga 30 then 12 11 ఓకే సో ఎయిట్ కి వచ్చేసరికి లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ ఉన్నాయి లెఫ్ట్ కూడా ఉంది ఒక ఎలిమెంట్ కాబట్టి ఫస్ట్ లెఫ్ట్ నుంచే రావాలి సో మల్టిపుల్ ఎప్పుడైతే ఉంటున్నాయి దానికి చైల్డ్ లో అప్పుడు మళ్ళీ అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి అంటే మళ్ళీ ఇక్కడ నైన్ అండ్ ఎయిట్ ఓకే సో మనకు డిసెండింగ్ ఆర్డర్ లో వచ్చింది ఇప్పుడు ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో అంటే మీరు డిఫాల్ట్ గా ఎప్పుడైతే ఇన్సర్ట్ చేసుకోవాలి డిఫాల్ట్ గా కస్టమైజ్ గా మీరు కంపరేటర్ ని యూజ్ చేసి ఓన్ గా మీరు కస్టమైజింగ్ ఆర్డర్స్ ఏవైతే స్టార్టింగ్ ఆర్డర్ చేయాలనుకుంటారో అప్పుడు ఇలాంటి ప్రాసెస్ మీరు ఫాలో అవ్వాలి కంపరేటర్ మెథడ్ నుంచి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఒకటే సో కంపరేటర్ నుంచి ఎప్పుడైతే రిటర్న్ అవుతుందో పాజిటివ్ వాల్యూ వస్తుందా నెగిటివ్ వాల్యూ వస్తుందా జీరో వస్తుందా త్రీ ఆప్షన్స్ ఎప్పుడైతే పాజిటివ్ వాల్యూస్ వస్తున్నాయో ఓకే సో ఎప్పుడైతే మీకు పాజిటివ్ వస్తుందో అప్పుడు మీరు ఫస్ట్ ఇన్సర్ట్ అయిన వాల్యూ ఏదైతే ఉందో దానికి తర్వాత వస్తుంది ఎప్పుడైతే నెగిటివ్ వస్తుందో అప్పుడు దానికి ముందు స్టోర్ అవుతుంది ఓకే సో ఎప్పుడైతే జీరో వస్తుందో ఈక్వల్ కాబట్టి ప్రీవియస్ వాల్యూని అది ఇన్సర్ట్ చేసుకోవాలి ఉంచుకుంటారు ఒకవేళ మీరు ఇక్కడ 
इंको वालू इनर्टो सें नईन ने इंको सारी इनर्टो सो एम डूप्लीके अलव चेयटे नईन ने प्रिंटे ओके सो इन नैन कंपरेटर जस्ट डिर्स दिन इक अल्ले ओके सो मेर अल्लाई चेयर एंटैक्स एक्सो चूँ फस्ट कंस्ट्रक्टर ने क्रििएट कस्टमजे कंपरेटर आपटेक् इक पास अवना सो काबी मेरे क्लास आ क्लास आबजेक्ट इक पास इकन अनामस आबजेक्ट क्रििये अंत सिंगल टाइम यूज मैं अनानीम आबजेक्ट क्रििएट अनानीम आबजेक्ट अंत दिन ने सो नार्मल आबजेक्ट मैं क्रििएट इला क्रििएट मल्टपल टाइम दिन यूज सिंगल टाइम यूसेज मैं अनानीम आबजेक्ट क्रििएट जस्ट न्यू क्लास नेम एक्त क्लास ओके इक क्लास मई कंपरेटर सो मई कंपरेटर अब डिफाट जेबीएम कंपरेटर मेथड इन कंपेर मेथड ने चेक सो मन दूसरा आर्डर अनेसेंग आर्डर वालू थर्टी टू वन थर्टी नई सो इंटरनल अला प्रासे अवतुर्टे कंपरेटर अने दिन यूज पाजिट वो नैगट् वो जीरो वस्तु पाजिट वस्ते फस्ट स्टोर एलमेंट स्टोर ओके नैगट् वस्ते फस्ट स्टोर वाले दाटो मल्टपल अला स्टोर इकडे पाजिट वस्ते रईट सैड ओके नैगट् वस्ते लाइड अला आफ्टर बिफोर इलाइना गुर्त ओके अर्थम सो इला इलाक मन इंक डिफरेंट वे डिसे आर्डर रायटा की इंक मन को वेरे वेस्ट उसे वो नैक्स्ट सो एक्सप्लेन